بمناسبة الفوزير اللي عمالة تتحط في كل حتة على السوشيال ميديا من كام يوم حطيت الصور دي على الاكونت بتاع الطب السهل بتاع انستجرام وكان السؤال انتوا شايفين ايه؟ وبدأت الناس تجاوب فعلا وتقول هي شايفاه بس السؤال بقى ايه الصور دي اصلا؟ وهل فعلا بتستخدم كاختبار شخصية زي ما هو بيتقال في كل حتة؟ ولا الغرض من الصور دي كاختبار طب نفسي لتشخيص امراض زي الاكتئاب والسكيزوفرينيا؟ قبل ما نبدا الفيديو ده تعالوا نبص بص على الصور اللي كنا حاطينها على الاكونت بتاع انستجرام ونشوف انتوا شايفين ايه واقول لكم ايه الاجابات اللي في الغالب بتتقال وايه اجابات غريبه جت على الاكونت بتاع انستجرام بعد كده نقول الصور دي جت منين اصلا وبعد كده نتكلم في الاجابات اللي احنا قلناها دي معناها ايه اول صوره كانت الصوره دي هسيبها لكم كام ثانيه تبصوا عليها لو عايزين وقت اكتر وقفوا الفيديو بس من اشهر الاجابات اللي بتتقال على الصوره دي ان الناس بتبقى شايفه خفاش او فراشه او مف اللي هي العبطه في كمان اجابات غريبة جت ان مثلا الناس كانت شايفة وش مخيف او ماسك وناس تانية كانت شايفة وش تعلب وتاني صورة حطيناها كانت الصورة دي برضو وقفوا الفيديو اللي عايزين تبصوا عليها اكتر بس الناس كانت معظمها شايفة ان دول شخصين واقفين بيسلموا على بعض او في ناس شافتها فراشة او في ناس شافتها ان هي فتحة كهف ومن اغرب الاجابات برضو اللي جت ان في ناس تانية كانت شايفاها ان هما فيل او كليتين بتوع انسان وتالت صورة حطيناها كانت الصورة دي ودي اغلب الناس شافتها ان هما في حيوانين في الجنب سواء تعلب سواء دب سواء اسد ماشيين بس برضو في ناس شافت ان في شجره وفي ميه وفي ناس برضو شافت ان هي تمشي ان هي تبقى وش حشره ورابع صوره واخر صوره حطيناها كانت الصوره دي ودي الاجابات اختلفت فيها شويه لكن من اغلب الاجابات اللي في العادي بتتقال ان الناس بتشوف ان هي حيوانات في البحر بتتحرك مع بعض لكن برضو في ناس شافتها ان هي تمشي رئتين بتوع انسان او خلايا العصبيه بتاعه جسم الانسان او ورده من جوه غير إن في ناس ما كانتش شايفه اي حاجه ومش مقتنعه ان الصوره دي فيها حاجه تتشاف اصلا قبل ما نتكلم على الاجابات اللي احنا قلناها دي معناها ايه اصلا او لو حد شاف حاجه تانية دي معناها ايه تعالوا نبص بص سريعه اصلا هي الصور دي جت منين إيه؟ الصور دي صور من اختبار اسمه رورشاك انك بلوت تيست سميت على اسم الدكتور هيرمان رورشاك اللي اخترع الصور دي القصه بدات لما الدكتور رورشاك اخد باله من حاجه غريبه قوي رغم ان كلنا بنشوف الدنيا حوالينا زي بعض بالظبط لكن مش كلنا بنبص لها بنفس الطريقه ولا بنركز في نفس الحاجات وقال ان يمكن الاختلاف اللي ما بيننا في الطريقه اللي احنا بنبص فيها على الحاجات ده دليل على الشخصيه بتاعتنا ذات نفسها والاغرب لما اكتشف ان معلومات زي دي ممكن تساعد في تشخيص امراض نفسيه زي الاكتئاب او السكيزوفرينيا فبدا يرسم مجموعه من الصور منها شويه ملونين وشويه مش ملونين بس لو ركزت هتلاقي ان كل الصور النصين الصوره زي بعض بالظبط وبدا يوري صور كتير اللي هو رسمها دي للناس وبدا يلم منها نتائج لحد ما سنه 1921 توصل لاحسن 10 صور بتطلع نتائج تقدر تفيده وبدا يستخدم ال10 صور دول في اختبار بيكون شكله كالاتي بيخش الشخص يقعد ومعاه شخص يبدا يساله اسئله ويبدا وهو بيفرجه ال10 صور دول يساله ثلاث حاجات اول حاجه يساله شايف ايه ثاني حاجه يساله شايفها فين وثالث حاجه يساله شايفها ازاي بس الاغرب بقى ان اهم معلومه بالنسبه له مش الشخص اللي قدامه شايف ايه خالص اهم معلومه بالنسبه له ازاي الشخص شاف الحاجه اللي هو شايفها فالاسئله اللي بيتركز على اجاباتها بتبقى هل الشخص استخدم الصوره كلها ولا بص على حته صغيره بس منها وهل الصور الملونة اختلفت عن الصور اللي مش ملونة؟ وهل شاف أي حاجة بتتحرك ولا لأ؟ في نفس الوقت ده الشخص اللي بيسأل الأسئلة مش بيبقى بس مركز في إجابات الأسئلة، ده بيبقى كمان مركز في الشخص اللي قدامه بيتصرف إزاي، وبعد كده بتستخدم النتائج دي بإن هم حاولوا يعرفوا الشخص اللي قدامهم ده بيفكر إزاي، يعني مثلا الشخص اللي بص للصورة كلها على بعض ده بيتقال عليه إنه شخص بيحب يبص على الصورة الكبيرة، مش التفاصيل بس، وساعات بيتقال إن هم بيبقوا كرييتيف، لكن في نفس الوقت الناس اللي بصت على حتت معينة يعني في الصورة دول بيتقال عليهم ان هم بيركزوا في التفاصيل وبيتقال ان هم بيبقوا افشنت او بيحبوا الاتقان وفي نفس الوقت بيحبوا الحاجات المنطقية لكن ده ما يمنعش برضو الناس اللي ركزت في التفاصيل بزيادة قوي وناس تبص على الصورة نفسها وده معناها ان التفكير بتاعهم مش متزن قوي حاجة تانية مثلا لو شفت حاجة في الصور بتتحرك ده معناها انك بتحب تحل المشاكل بتاعتك بصورة منطقية وسريعة وحاجة كمان كان بيتبص عليها هل لما شفت الصور الملونة اخدت بالك من الالوان ولا لا وهل الالوان دي اختلفت في اللي انت كنت هتقوله لان الناس اللي بتشوف الالوان كان بيتقال عليهم ان هم اوار اوف الايموشنز بتاعتهم او واخدين بالهم من المشاعر اللي عندهم تعالوا بقى نشوف الكلام ده معناه ايه في الصور اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول دي كانت اول صوره 
بما ان دي بتبقى اول صورة في الاختبار فبيبقوا عايزين يعرفوا انت ازاي هتحلها بسرعة ولا لا لان ده بيقول انت في حياتك عموما بتعرف تحل المشاكل الجديدة بصورة عاملة ازاي تاني حاجة بما انها اول صورة بيبقوا عايزين يشوفوا انت هتبص للصورة ازاي هل هتبص لها زي ما هي هل هتحاول تلفها او تبص لها بصورة مختلفة لو حاولت تغير في الصورة او تلفها بتبص لها ان انت شخص بيحب يبص للحاجات بصورة مختلفة تاني حاجة بتتسأل انت شفت ايه اصلا وفي حالة ان انت شفت ان هو وش مخيف ده ساعتها بيبين ان انت يمكن تكون خايف من حاجة معينة وتاني صورة بصينا عليها دي بيبقى السؤال فيها هل شفت الناس ولا لا بيتقال ان انت لو ما شفتش الناس يبقى انت عندك مشاكل في التعامل مع الناس بصورة معينة او الانتربرسونال ريليشنشيبس وهل حتى لو ما شفتش الناس وشفت حيوانات بتتحرك هل شفتهم بيلعبوا مع بعض او بيسلموا على بعض ولا شفتهم بيتخانقوا لان يقال ان الاحمر اللي في الصورة ده ساعات بيخلي الناس تشوفه كدم ولو شفتهم بيتخانقوا او شفت الاحمر ده كدم ساعتها بيوري ازاي ممكن تبص للسيتويشن باجريشن او عنف وتالت صورة شفناها دي كانت الصورة التامنة من العشر صور الصورة دي بتبقى اول صورة ملونة فبيتبص لها اول حاجة يشوف انت ازاي هتبص للالوان لان زي ما احنا قلنا لو بصيت للالوان بصورة مريحة ساعتها معناها ان انت عارف المشاعر بتاعتك شكلها عامل ازاي لكن لو بصيت للالوان دي وبدأت تتضايق ساعتها بيتقال ان ممكن دي تكون علامة من علامات الانكزايتي او التوتر تاني حاجة هل شفت الحيوانات اللي بتتحرك دي ولا لا وهل لو شفت الحيوانات فعلا هل شفتهم بيمشوا ولا بيجروا ولو شفتهم بيجروا هل شفتهم بيجروا من حاجة ولا ليه حاجة يقال ان انت لو شفتهم بيجروا من حاجة ده معناها ان في شعور بالندم او الخوف من حاجة حصلت في الماضي واخر صورة شفناها كانت الصورة العشرة من العشر صور الفكرة في الصورة دي انك لما بتبص لها في الاول بتحس انك مش شايف اي حاجة لان هي فيها الوان كتير وملخبطة الغرض منها ان يشوفوا هل انت هتعرف تنظمها وتطلع منها حاجة مفيدة ولا لا فدي بتختبر الاورجانيزيشن سكيلز او القدرة عندك انك ترتب الحاجة ففي حالة ان انت لو لا كملت وعرفت ترتب الصورة وتطلع منها حاجة هل ايا كان الحاجة اللي انت طلعتها دي هل منطقية وماشية مع بعض ولا لا يعني مثلا الناس اللي شافتهم حيوانات كتير أو حيوانات في البحر هل الصورة منطقية كده ولا لا لو منطقية يبقى انت كده جايبت صح فعلا هل اي حاجة بقى من الكلام اللي احنا قلناه ده حقيقي ولا لا لحد دلوقتي العلماء ساعات بتبص على الاختبار ده ان هو اه بيطلع نتائج بس ساعات بيبصوا له برضو ان هو نتائجه مش بتبقى صحيحة والمشكلة كلها بدأت ان الدكتور روشك ذات نفسه مات بعد سنة من الاختبار ما تعمل فملحقش يكمله فكل الداتا او النتائج اللي عندنا دلوقتي هي لما العلماء اخدوا الاختبار ده وبدأوا يشتغلوا عليه ويقال ان الدكتور روشك ما كانش اصلا عايز الاختبار ده ابدا يستخدم كاختبار شخصية كان بس عايزه يساعد في تشخيص الامراض النفسية ومن الحاجات كمان اللي بتطلع نتائج غلط في الاختبار ده ان النتائج بتختلف على اساس مين اللي عمل لك الاختبار هو بص لاجاباتك ازاي وكتب ايه وما كتبش ايه بس برضو رغم كل ده لسه في شوية علماء بيبصوا له ان رغم ان هو مش اختبار دقيق جدا لكن في شوية اجابات بتطلع من الاختبار ده بتبقى صح لو عجبكم الفيديو ده او لو عايزين فيديوهات عن العلم النفس او السيكولوجي تاني متنسوش تكتبوا في الكومنت ومتنسوش تبقوا تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل لايك للفيسبوك بيج وفولو للانستجرام اكاونت عشان تبقوا تجاوبوا على الاسئلة اللي بنسألها هناك واهم حاجة لحد سألك قولوا الطب سهل